have a warm welcome again to your own channel Vikas English Academy. As we have discussed previously about the first part of the best Christmas present in the world. This is the topic from NCRT book Honeydew of Standard 8. And in this video, we will talk about the second part of this chapter. आपका आपके अपने चैनल विकास इंग्लिश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है आप सारे लर्नर्स के लिए जिसमें आपको फ्री इंग्लिश के सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इसलिए चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं उसका मदद कर सकूँ So, without wasting time, we should start the topic, the best Christmas in the world. The second part started with dearest Conan. I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. Here, the writer is going to write a letter to Conan. He is very happy because something happened with him is very wonderful he is surprised of that यहाँ क्या कर रहे हैं author जो है वह कॉनिन को एक letter लिख रहे हैं बहुत ही happily letter लिख रहे हैं happy mood में है author क्यों क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है इसलिए उसने उसके साथ कॉनिन को एक letter लिख रहा है आगे you about at once we we are all standing to you in your trenches. Yesterday morning, Christmas morning, it was crisp and quit all about. As beautiful a morning as I have seen, as I could, and frosty as a Christmas morning should be. Here, the letter goes ahead. The uh, writer write ahead that as usual as every christmas morning he had also yesterday standed it on the trenches on his trenches on christmas morning and that was creeps quit all about because this was as beautiful morning as he had never seen because the morning was very cold and frosty as क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी राइटर अपने ट्रेंचेज पे हर क्रिसमस मॉर्निंग की तरह खड़ा था और यह मॉर्निंग उसके लिए स्पेशल इसलिए था क्योंकि यह जो क्रिसमस मॉर्निंग था क्रिसमस की तरह कोल्ड और फ्रॉस्टी भी था और ऐसा सुंदर मॉर्निंग ऐसा प्लेजेंट टाइम उसने अपने लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा था आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी विगेन इट but the truth I am ashamed to say is that first began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us sorted back. Same to you. Fridge, same to you. I thought that would be that we all did. But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. Before going ahead, we should discuss it in English or Hindi. जैसा कि इस पैरा में बताया गया इस पैराग्राफ में बताया गया है राइटर जो था खड़ा था क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए स्टार्ट करने वाला था और अचानक से असेम्ड हो जाता है ठीक है क्योंकि उससे पहले फ्रिज्ड विगेन हो जाता है फ्रिज्ड जर्मन सॉल्जर इज कंसीडर्ड हियर एज फ्रिज्ड बिकॉज फ्रिज इज ए कॉमन नेम फॉर जर्मन सॉल्जर और 
वह क्या करता है फ्रिज चिल्लाता है विश करता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस और ऑथर को बहुत ज़्यादा ऑथर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बैक आवाज उधर से आता है दूसरा तरफ जो फ्रिज रहता है दूसरी तरफ जो आर्मी रहती है जर्मन की उधर से आवाज़ आती है सेम टू यू एक तरफ से विश किया जाता है हैप्पी क्रिसमस दूसरे तरफ से आवाज़ आता है सेम टू यू एंड आई थाउट दैट वुड बी दैट वी डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग उसके बाद क्या होता है अचानक से ऑथर की नज़र दूसरे पे जाती है और उसने देख देखता है कि वो अपने ग्रे ग्रेट कोट में एक वाइट फ्लैग फहराते हुए उधर से आ रहा होता है हेयर वेन द ऑथर वॉज गोइंग टू ए स्टार्ट सेलिब्रेशन ऑफ हिज क्रिसमस ही वॉज असेम्ड टू नो द ट्रूथ द ट्रूथ वॉज दैट द ऑथर वॉज असेम्ड बिकॉज बिफोर हिम द फ्रिस्ट बिगेन टू स्टार्टिंग स्टार्टेड विसिंग दैट हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस एंड ही गॉट रिप्लाई that same to you and after a while he saw that the frist in his grey great coat was waving a white flag now don't shoot lads someone shouted and no one did then there was another frist up on the parapet and another keep your heads down i told the men इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज एंट उसके बाद क्या होता है लेकिन अचानक से क्या होता है कोई और चिल्लाता है कि सूट मत करो क्या होता है चिल्लाता है सम वन सॉटेड कोई चिल्लाया क्या चिल्लाया डोंट सूट मतलब दूसरा कोई चिल्ला रहा है दूसरा फ्री चिल्ला रहा है कि सूट मत करो ठीक है और दूसरा जो फ्रिस्ट है वह कारपेट पे कीप योर हेड्स डाउन हेड डाउन करने के लिए बोला जाता है और उस आदमी को बोलता है यह ट्रिक नहीं है यह कोई चाल नहीं थी इट वॉज एंट यह कोई चाल थी ही नहीं हेयर आफ्टर द वेन द ऑथर सॉर्ड दैट द फ्रिस्ट वॉज वेबिंग वाइट फ्लग आफ्टर दैट ही लिसेंड He listened that some another frist sorted that don't suit, and he was knowing he know he knew that that wasn't the trick. This was an incident that was going on that Christmas day. Now come to next paragraph. One of the German was waving a bottle above his head. It is. Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sausage. We meet you. Yes. उसके बाद क्या होता है क्या कहता है एक जर्मन बोतल वेव करते हुए कहता है यह क्या है क्रिसमस का डे है टॉमी और हम लोगों के पास कुछ स्नैप्स है सॉसेज है हम लोग तुमसे मिले क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग तुमसे मिले यस हाँ बाय दिस टाइम देयर वेयर डजेंस of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them little private morris was the first up come on boys what are we waiting for and then there was no stopping them i was the officer i should i have stopped them there and then I supposed, but the truth is that it never even occurred to me I should all along their line and hours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in middle, and I was one of them. I was. part of this in the middle of the war we were making peace kya ho raha hai jaise hi kuch sochta to dekha kuch ek choti si 
फौजी की टुकड़ी मतलब आर्मी का ग्रुप उसके तरफ क्या हो रहा था बढ़ रहा था और दूसरा कोई उसको आवाज़ लगा रहा था कम ऑन वॉइस कम ऑन हम लोग तुम्हारे लिए ही क्या कर रहे हैं वेट कर रहे हैं यहाँ जो ऑथर है वो अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर शो कर रहा है ऑफिसर था और वह उसको रोक नहीं पाया ठीक है वह उसको क्या किया रोक नहीं पाया आगे कहता है आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी ठीक है वह कह रहा है कि रियली रियलिटी ये है कि ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था कि वह जो सोच रहा था वह नहीं हो रहा था कुछ लोग ग्रे कोट वाले और खाकी वाले क्या कर रहे थे बीच में मीटिंग कर रहे थे मिल रहे थे ठीक है एक दूसरे से मिल रहे थे बीच में और वह जो था वह भी उसमें से एक था एंड आई वाज पार्ट ऑफ दिस वह भी उसका एक हिस्सा था वह भी उसका एक मेंबर था इन द मिडल ऑफ द वार वी वेर मेकिंग पीस और वार जो हो रही थी उसके बीच में ये लोग क्या कर रहा था पीस फैला रहा था शांति फैला रहा था हियर द ऑथर डिस्क्राइब दैट वेन ही वॉज एबल टू थाउट समथिंग ही शो दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मिंग वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम एंड ही शो सम वेयर शॉटिंग कम ऑन बॉयज कम ऑन बॉयज दे वेर वेटिंग फॉर देम एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड विथ द ऑथर दिस वॉज नेवर हैपेंड विथ हिम बिफोर एंड द ट्रूथ वॉज दैट ही कूडंट डू समथिंग they were meeting meeting in the middle and he could not stop them to meet he was one of the member of that crew and he saw that being a part of that crew he experienced he felt that in the middle of war they were making peace you can cannot imagine dearest con in my feelings as i look into the eyes of fritz officer who approached me hand out stretched hands wolf he said gripping my hand warmly and holding it i am from dusseldorf i play the cello in orchestra happy christmas कह रहे तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कैनिन मेरा फीलिंग उस टाइम क्या था मेरी आँख मेरे आँख में क्या था एक फ्रिज ऑफिसर के होने के बावजूद मैं क्या कर रहा था उन लोगों से हाथ मिला रहा था हैंसुल्फ से हाथ मिला रहा था उसने आया मेरे से हाथ मिलाया बहुत अच्छे से बात की उसने मेरे को बताया कि वह डजल डॉर्फ का आदमी है ठीक है जो क्या करता है सेलोस में ऑर्केस्ट्रा में ऑर्केस्ट्रा में वह क्या करता है सेलो बजाने का काम करता है सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ठीक है तो हियर द राइटर इज डिस्क्राइबिंग हिज फ्रेंड दैट ही वाज अनेबल टू इमेजिन द इंसिडेंट दैट वाज गोइंग ऑन दैट टाइम इवन ही वाज अ फ्रीज ऑफिसर ही कैन नॉट स्टॉप एनी दैट वॉज going there someone came towards him and looked into his eyes and introduced them that he was from dazeldorf and he used to play cello in orchestra and wished him happy christmas captain Jim Macpherson I replied and a happy christmas to you to I am a school teacher from Dorset in the west england and also he introduced that captain jim merson he is a school teacher in west of england and also wished him happy christmas to usne kya reply diya कैप्टन जिम मैक पर्सन को विश किया हैप्पी क्रिसमस और उसने बताया मैं क्या हूँ डॉरसेट 
जो है कहाँ पे है वेस्ट इंग्लैंड में इंग्लैंड के वेस्ट में वहाँ पे यह एक स्कूल टीचर है आह डॉर्सेट ही स्माइल आई नो दिस प्लेस आई नो इट वेरी वेल वी शेयर मैरोम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज एंड वी टॉक कॉन इन हॉ वी टॉक ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डॉरसेट नेवर बिन टू इंग्लैंड ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्रॉड सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक ऑफ बत्स बत्सेसवा एंड गार्बियल ऑक सर्जेंट ट्रो एंड डॉसेट ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट सिक्स मंथ एगो एज आई लुकड अबाउट मी देर वेयर हर्डल्स ऑफ काफी खाखी सॉरी खाखी एंड गिरियो एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग हैंस उल्फ एंड आई सेयर वाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉन इन ही थाउट द मैजिपिरिया मर्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड इवर टेस्टेड आई एग्रीड वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई इनमी देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉन इन क्या कर रहा है क्या कर रहा है ऑथर को वह डिस्क्राइब दे रहा है अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपने आप बारे में बता रहा है वह अपना फीलिंग शेयर कर रहा था अपने दोस्त को उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बता रहा है था कि उसका दुश्मन उसके सामने खड़ा था वो अपने बारे में इसको बता रहा था और यह उसको कुछ कर नहीं पा रहा था उसको इंग्लिश बोलने आती थी अपना सारा इंट्रोडक्शन दे रहा था कि उसकी एक बीबी है उसका छः महीना का एक बच्चा है ठीक है यह पहली ऐसी क्रिसमस पार्टी थी जो ऑथर अपने इनेमी के साथ मना रहा था या एक फ्रीज ऑफिसर था या एक आर्मी ऑफिसर था फिर भी अपने इनेमी के साथ क्या कर रहा था क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था उसके बारे में सारा कुछ जान रहा था जब इसने क्या क्या डॉरसेट के बारे में बोला कि यह एक टीचर है स्कूल का तो उसने बताया कि हाँ उसका जो इनेमी था वह उस जगह को बहुत अच्छे से जानता था वहाँ पे वह पढ़ा हुआ था ठीक है वह अपने फेवरेट राइटर के भी बारे में बताया थॉमस हैडी उसका फेवरेट राइटर है अपने फेवरेट बुक के भी बारे में बताया फार फ्रॉम द मेडिंग क्रॉल्ड उसका फेवरेट बुक है और वहाँ के कुछ जगह के भी बारे में बताया जैसे बात सेवा और गार्बियल ऑक सर्जेंट ट्रॉय और डॉरसेट जो था वहाँ जगह था जिसके बारे में वह जान रहा था इन द नेक्स्ट पैरा द ऑथर वन डिस्क्राइब हिज फ्रेंड द इंसिडेंट ऑफ दैट डे वॉज दैट हिज इनमी जो आज जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वॉज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिम सेल्फ बट ही वॉज अनेबल टू डू समथिंग ही वॉज डिस्क्राइबिंग एवरी थिंग अबाउट हिम सेल्फ दैट ही वॉज नोइंग द डॉट In the west of England, he was not speaking almost perfect English, but he was speaking. He was knowing English because he knew these things. He had learned these things from England and from school of England. He knows reading books in English. and his favorite writer was yeah he also described that his favorite writer was thomas hardy and also described about his favorite book that was far from the madding crowd also he described his journey in the men's land 
no man's land that batswa and the garvia lock and sergeant troy and dorset these were the places he described he also described about his wife and his he had one son who had just born before 6 month this mean his son was just of 6 month and he was looking he was looking who was looking i am asking you dear student who was looking author was looking on his enemies that how his enemies was describing all the things to him but he was unable to do something unable to doing something he saw who saw the author saw that on the no man's land the party was going on this was the party which was even made before even arranged before that time that khaki and the free soldier were laughing talking drinking eating and his enemy was just in front of him and he was unable to do something unable to do anything to him this was the party was this christmas party was first time at that place he is he is who is the author is describing this through this letter to his friend conin then someone i don't know who brought out a football great coat we are dumped in files to make goal post and the next thing we knew it was stormy against fritz out in the middle of no man's land hence ulf and i looked on the cheered clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything there was a moment when i noticed our breath mingling in the air between us he saw it too and a smile jim marchepians marchperson he said after a while i think this is how we should resolve this war a football match no one dies in football match no children are orphaned no wives became widows in the next paragraph he has described the event the incident of that day itni sari baat chit ke baad kya hua us din great courts ko dump kiya gaya wahan ek goal post banaya gaya aur jo war chal raha tha jaisa ki war mein hota hai yuddh mein hota hai ki बहुत सारी लड़ाई होती है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं बहुत सारी औरतें विधवा हो जाती है तो उस वार को ख़त्म करने के लिए उस वार को ख़त्म करने के लिए फ्रिज ने क्या किया एक फुटबॉल मैच का अरेंजमेंट किया फुटबॉल मैच का अरेंजमेंट करने का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा आइडिया था जिससे क्या हो सकता था वह वार ख़त्म हो सकता था और इस वार में ये जो फुटबॉल मैच का अरेंजमेंट था जिससे वार ख़त्म होता उसमें कोई मारा नहीं जाता किसी बच्चे कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता कोई भी औरत विधवा नहीं होती और ये पहली बार हो रहा था कहाँ पे हो रहा था ये सारा काम ये हो रहा था नो मेन्स लैंड में दिस ग्रेट इंसिडेंट वाज गोइंग ऑन नो मेन्स लैंड दैट टू फिनिश द वार अ फुटबॉल मैच was arranged there great courts were dumped in piles to make goal post and the next thing that was arranged was football match between frist and his enemy this was because in this match this was the way to finish the war and by doing this no omen would be would be widow and no children were orphaned now come to next paragraph i would prefer cricket i told him then we tommies could be sure of winning probably 
वी लाफ्ट एट दैट एंड टूगेदर वी वॉच द गेम सेड टू से सैड टू से करा मुझे क्रिकेट पसंद था मैं क्रिकेट खेलना चाह रहा था क्योंकि मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने टॉमी को बुलाया और मैंने उनसे बात की कि हम लोग अगर क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट जीत सकते हैं हम लोगों ने हंसा उस गेम पर जो गेम चल रहा था उस पर हम लोग क्या किया हंसा सैड टू से कॉन इन फ्रिस्ट वन और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कौन जीत गया फिर जीत गया टू गोल्स टू वन दो एक का गोल हुआ फिस्ट की तरफ से दो गोल किया गया और उसका अपोजिशन मात्र एक गोल कर पाया जिसके कारण से फ्रिस्ट जीता बट एज हैंस उल्फ जनरसली सेट आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉज वॉज एंट क्वाइट फेयर और जैसा कि हंस उल्फ अक्सर कहता था कि उसका जो गोल था उसके गोल से ज़्यादा बड़ा था जिसके कारण से यह अच्छा नहीं हो रहा है ठीक है अच्छा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यह जो था जैसे कहते हैं सही डिसीजन होना अच्छे से मतलब बिना कोई पक्षपात का डिसीजन नहीं हो रहा था पक्ष लेकर के डिसीजन हो रहा था क्योंकि हंस उल्फ का ऐसा ब्लेमिंग था कि उसका गोल जो था ज़्यादा बड़ा था जिसके कारण से वो हार रहा था और फिर जीत रहा था हेयर द हंस उल्फ वाज ब्लेइंग फ्रिज दैट देयर गोल्स वेयर मोर वाइडर सो दे वेयर लूजिंग मैच एंड फ्रिज वेयर विनिंग द टाइम केम एंड ऑल टू शून when the game was finished the snaps and the rum and sausage had long since run out and we knew it was all over i wished hans well and told him i hope he could see his family again soon that the fighting would end and we could all go home to kya ho raha hai yahan kar raha hai ab aisa time aa gaya tha ki jo fighting tha wo jaldi khatam aata aur sare log ghar jate aur hans ulf bhi acche se ghar jata bina ladai jhagde ke yahan aisa chal raha tha jaise match ke sath hi wo war bhi khatam ho jata aur sare log acche se aisa विश कर रहे थे ऐसा आशा कर रहे थे कि सारे लोग अच्छे से अपने घर चले जाएंगे हेयर द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग दैट दैट टाइम हैज कैम दैट ऑल वेयर हैप्पी बिकॉज दे वेर हॉपिंग दैट द फाइटिंग वुड बी स्टॉप द फाइटिंग वुड एंड थ्रू दिस थ्रू दिस मैच एंड दे वुड ऑल गो टू देयर होम नो कम टू नेक्स्ट पैरा आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड कह रहा है उसके बाद मुझे ऐसा लगा मैंने ऐसा सोचा कि दोनों सोल्जर मतलब जो अपोजिशन होता है और जो दूसरा होता है दोनों क्या सोचता है वह पता चला हम सुल्फ सेल हंस उल्फ ने बताया कि दोनों क्या सोचता है वो उसको उस मैच से पता चल गया टेक केयर जिम मर्च पर्सन कर जिम मर्च पर्सन अपना केयर करो आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट मैं यह मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी ही सेल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविंग विलिंगली वह क्या किया मुझे सेल्यूट किया और वहाँ से चला गया आई फेल्ट He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और उसके बाद से वह फिर से उसी hundreds grey-coated men के साथ join किया और trenches के साथ 
उसको सेल करते हुए वहाँ से चला गया हेयर हंस उल्फ टॉल दैट हंस उल्फ सेट दैट ही न्यू ही थाउट वाट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स टू डू एवरी सोल्जर वॉन्ट्स टू डू फ्रॉम देयर ऑन साइड आफ्टर दैट He said him that he should take care, and he can't forget. He couldn't forget that moment, and nor the author also forget, forgot. And after that, he saluted. Who saluted? Hans Ulf saluted him, and. He moved from there slowly and willingly, unwillingly, and joined his crew and go back to their trenches. That night, back in our dots, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was a still, last, silent night. Our boys gave them. Rosing chores of wild shepherds watched. We exchanged carols for a while, and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill. A time I will treasure as long as I live. Kara, uske baad wah jo night tha, wah night kya tha? ग्राउंड में सोल्जर जो बनाया हुआ था सोल्जर को रहने के लिए जो ग्राउंड में होल बनाया हुआ था वहाँ जाके सारे लोग रहे और खुशी खुशी रहे गाना गाया डांस किया एंजॉय किया उस रात को और उसके बाद सारे अपने काम में लग गए सेफर्ड उन लोगों को देख रहे थे उन लोगों ने सेफर्ड से क्या क्या कैरो ओल थोड़े देर के लिए एक्सचेंज किया एंजॉय किया और उसके बाद उन लोगों ने शांति से उस रात सोया और ऑथर क्या बता रहा है वह ऐसा नाइट था इतना सुंदर रात था इतना अच्छा रात था जो अपने लाइफ में जब तक यह जिएगा तब तक उस रात को नहीं भूल सकता है दैट नाइट द ऑथर इंजॉय विथ हिज फ्रेंड एंड ही आल्सो एक्सप्लेन इन दिस पैराग्राफ दैट He will never, never and ever forget this peace and goodwill time in his life. At that night when the wolf, when the when they were gone from their places, the, uh, his enemies were went from his places. दे ही एंड हीज आर्मी वेर वेरी हैप्पी एंड दे इंजॉयड द होल नाइट एंड आल्सो दे सेंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली इन देयर डॉट्स एंड द ऑथर डिस्क्राइब द ऑथर एक्सप्लेन दैट दैट नाइट वॉज द बेस्ट नाइट एंड द इंजॉयबल नाइट एंड द गुड नाइट इन हीज लाइफ एंड ही will never and ever forget that night in his life dearest conin by christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory i know from all that happened today how much both armies long for peace we shall be together again soon i am sure of it aur yahan usne conin ko kya batlaya conin main tumko bata nahi sakta hu ki yah jo raat thi yah jo ladai hui aaj ke baad phir lagta nahi hai ki agle christmas pe hogi kyunki yah itna sundar raat tha jo main hi bata sakta hu aur mujhe aisa lag raha hai ki आगे हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और अपने फ्रेंड जी को कॉनिन को थैंक्स कहता है और लेटर यहीं ख़त्म होता है हेयर 
he told to his friend conan that there will be no fights on the next christmas and there will be no war in the there will be no war in the next coming christmas in the next year and he supposed to meet his armies in face very very soon and the later in date and jim here the jim was the person who is describing the later now i should explain you the comprehension check who had read the letter to whom and when kara किसने लेटर लिखा किसको लिखा और कब लिखा वह वॉज द लेटर यह लेटर क्यों लिखा गया था वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन वह क्या चीज थी वंडरफुल जो हुआ था वट जॉब्स डिड हंस उल्फ एंड जिम मैरचो पर्सन मैक पर्सन हैव वेन दे वेयर नॉट सॉल्जर्स करा हंस उल्फ और जिम मैक पर्सन क्या काम करते थे जब वे लोग सॉल्जर्स में नहीं थे हैड हंस उल्फ एवर बिन डॉर्सेट करा क्या हंस उल्फ कभी डॉर्सेट गया था वह डिड ही से ही न्यू इट वह उसने क्यों बोला कि वह जानता है इसे डू यू थिंक जिम मैक पर्सन केम बैक फ्रॉम द वार का क्या तुमको लग रहा है कि जिम मैक पर्सन वार से वापस आया हो डू यू नो दिस आपको या आप यह कैसे जानते हो इस सारे क्वेश्चन का आपको आंसर बनाना है जिस क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम आए जिस क्वेश्चन का आपको आंसर में प्रॉब्लम है आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको लिखें पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखें आप हमको क्वेश्चन मेल करें मैं आपको उसका आंसर समझाऊंगा मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जहां भी आपको समझ में नहीं है आप हमारे कमेंट में कमेंट करें ताकि मैं आपको समझाने में हेल्प करूं वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी आपकी तरह हेल्प मिल सके थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टू got updates of this video this type of video subscribe the channel and share the video with your friend and don't forget to like the video thank you have a nice day